Nel girone B di prima categoria il match clou della giornata si disputa a Vasto Marina con l'11 del presidente Travallini terzo in classifica che riceve la capolista Valsinello Gissi. Visto l'anticipo al sabato e l'importanza della gara, sugli spalti il pubblico è quello delle migliori occasioni. Roberto Cesario, tecnico di casa, deve rinunciare agli acciaccati Fiorillo e Santa Maria, mentre Rodolfo Mucci, allenatore ospite, non può contare sugli acciaccati Alberico, Benedetti, La Penna e sull'influenzato Lupi. La prima emozione della gara coincide con il vantaggio dei padroni di casa. All'ottavo traino dalla destra pennella un delizioso traversone per Grassi, il quale da favorevole posizione infila il portiere avversario. Rivediamo il gol al rallentatore. Tre minuti dopo, gli uomini in casacca rossa tornano a farsi vivi con una conclusione di vinciguerra che sfila pericolosamente al lato. La prima vera incursione della Valsinello arriva al sedicesimo grazie a Matteo Argentieri che approfitta della sponda aerea di Di Palma per superare il difensore avversario e provare la botta a rete. La sfera si alza di poco oltre la traversa. Al ventiquattresimo Di Palma prova a scardinare la retroguardia vastese su calcio piazzato ma Bottari nell'occasione si distende in tuffo e spedisce in corner. Sulla sponda opposta risponde l'estroso Traino che in mezza girata da media distanza centra il palo alla destra di Grimaldi e sulla ribattuta vinci guerra in corna da favorevole posizione ma Grimaldi non si lascia sorprendere. Al 46esimo arriva il pareggio della Valsinello e Aloe a realizzare grazie ad un calcio piazzato dal limite che supera la barriera avversaria e va ad infilarsi nel set alla sinistra di Baiocco. Nel secondo parziale i padroni di casa provano a tornare in vantaggio e al secondo hanno una ghiotta opportunità per riuscirvi. Traino supera in velocità di Filippo che si vede costretto al fallo. Per il signor Rosati che dirige l'incontro non ci sono dubbi, si tratta di calcio di rigore. Rivediamo il fallo al rallentatore. È di foglio ad incaricarsi della battuta dagli 11 metri che fallisce mandando il pallone al lato. Al tredicesimo Grassi prova a mettere lo zampino raccogliendo un traversone dalla sinistra ma Grimaldi fa buona guardia. Al quarto d'ora Traino prova la botta a ridosso dell'area ospite ma il pallone termina sul fondo. Al diciottesimo Grassi prova la battuta a rete raccogliendo un traversone di Asci dal versante sinistro. La conclusione dell'attaccante Vastese di prima intenzione si perde di poco al lato con una leggera deviazione della retroguardia avversaria. Al 33esimo il lungo lancio di Ascatigno trova la testa di Grassi che fa la sponda per la corrente Traino, la cui conclusione sfila al lato. La formazione di casa prova a spingere sull'acceleratore e al 37esimo Grimaldi è chiamato ad un difficile intervento per neutralizzare un insidioso diagonale di Serafini. Non si registreranno altre emozioni sino al termine. Al triplice fischio finale, gli unici ad uscire soddisfatti dal terreno di gioco sono gli ospiti che escono indenni dal difficile terreno di vasto marina e tengono a debita distanza una delle più agguerite rivali nella lotta al vertice. Nell'anticipo di sabato del girone B di prima categoria eh, Marina Calcio e Valsinello G si pareggiano 1-1 un risultato che va sicuramente meglio alla capolista che così eh, mantiene inalterato il vantaggio su di voi con una giornata in meno da giocare, vero Presidente? Certo, i risultati erano due che potevano soddisfare la capolista sia il pareggio che la vittoria ovviamente e, mh, il pareggio ha lasciato la, la, la classifica immutata e quindi e a questo punto diamo atto alla capolista che è prima dalla, dalla prima giornata di campionato e penso che, che per il primo posto a mio, mal, a mio malincuore penso che non ci sono più, 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 non ci sono più storie il Gis ormai vince, vince il campionato solo se, la, solo, scusami, solo se la, la spalla si riesce a inserire ma anche con il pareggio in infrasettimanale col Carunchio quindi non penso che ci siano altre squadre che possano insidiare la, la, la leadership del girone. Voi vi tagliate quindi definitivamente fuori da questo discorso? Sì, penso di sì, proprio di sì adesso.
qualche rammarico per questa gara pareggiata con la capolista? Eh certo, l'incrocio dei pali sull'1-0, poi si va sul 2-0 per la capolista diventa difficile ribaltare una situazione. Poi inizio il secondo tempo, al terzo minuto un rigore sbagliato, eh, quindi chiaramente mh, abbiamo da ricriminare parecchio. Rodolfo Mucci, tecnico della Valsinello, ovviamente soddisfatto per questo pareggio. Eh, sicuramente, era, per, oggi, per oggi era una partita importantissima per noi. Sapevamo che era difficile, però per fortuna siamo riusciti. Scusate per la voce, ma sono praticamente afono. Un eh, tuo giudizio sul Marina Calcio, che si è dimostrato un ottimo avversario? Io, se ben ricordi, te l'ho detto anche in tempi non sospetti, secondo me hanno il miglior allenatore della categoria. Un allenatore che io conosco bene, anche perché l'anno scorso e eh, negli anni passati ci siamo sempre incontrati con... Eh, i settori giovanili, quindi so di che pasta è fatto, so come, come mette in campo le sue squadre, quindi merita, merita tutto il rispetto e tutti i complimenti. Una giornata in meno alla fine del campionato e il vantaggio sul Marina è rimasto immutato? Eh, certo, noi avevamo due risultati su tre, e ovviamente è venuto il pareggio, eh, penso comunque alla fine meritato, ma ecco, torno a ripetere, adesso sono, sono rimaste sette guerre, gli altri dicono battaglie, per me sono sette guerre per poi poter sperarne e fare l'impresa. Roberto Cesario, tecnico del Marina Calcio, un pizzico di delusione per una vittoria sfumata. Beh, credo che sia molto semplice commentare questa gara, insomma. noi abbiamo fatto <coughs> negli ultime tre settimane due sconti diretti, due pareggi, probabilmente meritavamo di vincere tutti e due. Questo è il calcio, accettiamo il verdetto del campo e, e continuiamo ad andare avanti. Segnando magari il rigore concesso dall'arbitro si poteva parlare di una vittoria per voi. Sì, ma è, i sei ma contano poco nel calcio. Insomma. Io credo che la, la mia squadra ha dimostrato di essere una buona squadra, sicuramente non inferiore al Gissi. Ci abbiamo provato in tutte le maniere, Dissi ha dimostrato di essere una squadra compatta, cinica, ha sfruttato probabilmente l'unica occasione che ha avuto, ha dimostrato che tutto sommato per vincere i campionati ci vuole quella dose di, 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 di pragmatismo che probabilmente noi non abbiamo, dobbiamo crescere sotto questo punto di vista, però io devo loggiare la squadra perché credo che ci sia comportato in maniera egregia. Secondo il presidente Travallini la lotta è ormai ristretta a Valsinello e a Spallanciano. Lei si sente eh, tagliato fuori definitivamente dai discorsi di vertice? Beh, se guardiamo i numeri e la classifica questo dice. È chiaro che noi cercheremo di fare il massimo fino alla fine. Per noi era una tappa importante oggi. I numeri dicono questo. Noi credo che sia giusto continuare a crederci perché comunque dobbiamo onorare al meglio questo campionato e pensare anche ai playoff che comunque non è un'ipotesi da scartare. E chiudiamo il giro delle interviste con il presidente della Valsinello Gissi Renato De Cillis, un ulteriore passo verso il campionato di promozione. Ma noi speravamo almeno in un pareggio qua, una partita molto difficile, molto difficile da, da affrontare. L'abbiamo ottenuto, il pareggio, è stata una bella partita corretta per tutte e due le formazioni e si è visto un bel calcio. E innanzitutto volevo fare i complimenti al presidente eh, Travaglini, e innanzitutto l'accoglienza che si è riservato, che una partita tesa in queste condizioni poteva avere un'accoglienza un po' diversa. Ma eh, lo ringraziamo perché lui è sempre un signore su queste cose, l'ha dimostrato pure oggi di essere un grandissimo signore con lui e con tutta la dirigenza del, della sua squadra. E proprio secondo Travallini la lotta ormai ristretta a voi alla spalla con il Marina Calcio tagliato a suo dire fuori? Ma io non penso perché il campionato è ancora lungo, Ci siamo, noi abbiamo delle partite molto difficili ogni, ogni domenica come questa di oggi. Quindi non penso che sia proprio così, penso che loro comunque siano nel giro delle tre che possono benissimamente lottare per vincere questo campionato. Domenica una difficile sfida interna con il Rocca Spinalviti, una gara molto sentita anche dalle tifoserie. Ma il problema che ci poniamo noi è un po' quello, che è sentita molto a livello agonistico. Noi facciamo la nostra partita, speriamo di vincere e poi la migliore è che vinca sul campo. Lasciamo perdere i trascorsi che sono successi, che noi no, assolutamente non ci interessano. Noi vogliamo vincere le partite per vincere il campionato, poi le altre cose lasciano il tempo che trovano.